بسمعاب وولد ومن فسكدوس احدو املاك امين سلام لكلكم ام عود طنات زغيز انا استلين كاودا طنات زغيز نو وان لبرهان تنسايو بسلام ادرساچو باللفو كاطوم نو ون قتلالن ده تناغاغر نو يزاريو تمرتاچين يزداغم مصحف يزداغم مصحف اسكاهونم سنمارو اند قويه نو بسمون مجمريا من مالات اندهونه نا يالله يزداغم مصحف مالات داغم مالات ياو አማርኛ ለበስ ነው ዳግም ማለት ድጋሚ ማለት ነው ሁለተኛ ወይም ድጋሚ ወይም እንደገና ማለት ነው ስለዚህ ዘዳግም ማለት የሁለተኛ የሁለተኛ መጽሐፍ ወይም ሁለተኛ መጽሐፍ ማለት ነው ስለዚህ ዘዳግም የተባለበት ምክንያቱን ነው አሁን ማወቅ ያለብን እንግዲህ ያንዳንዱ መጽሐፍ በውስጡ በያዘው ትምህርት ወይ መሰረታዊ ሐሳብ መሰረት ነው የሚሰየመው ተባብለናል እና ይሄ መጽሐፍ ሁለተኛ የተባለበት ምክንያት ምንድነው ድጋሚ ወይ ሁለተኛ የተባለበት ምክንያት እና ያለ እና ይሄንን ለማየት ወደ መጽሐፉን ገባለን ወደፊት እናብራራዋለን ማለት ነው አሁን ወደ መጽሐፉን ገባለን ባጭሩ ዘዳግም ማለት ሁለተኛ ወይም ድጋሚ ማለት ነው ድጋሚ ማለት በአማርኛም በግዕዝም ዳግም ይባላል ስለዚህ ትክክለኛው አማርኛ ድጋሚ ወይም ሁለተኛ ወይም እንደገና ማለት ነው እና ወደ መጽሐፉን ገባለን ለምን ሁለተኛ እንደተባለ ለምን ድጋሚ እንደተባለ ይሄ መጽሐፍ በሰፊው እና ያለን ማለት ነው የዘዳግም መጽሐፍ የመጽሐፉ ጻፊ የተጻፈበት ዘመን የተጻፈ ዘመንና ቦታ የመጽሐፉ ጻፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ በመዕራፍ 31 ቁጥር 9 ማለትም በዘዳግም በዚሁ መጽሐፍ ምዕራፍ 31 ቁጥር 9 ላይ ይላል በተገለጸው መሰረት ሙሴ እንደጻፈው ይታመናል በ31 ቁጥር 9 ላይ ምንድነው የሚገኘው ሙሴ እንደጻፈው የሚያመለክት ወይም የሚመስክር ቃል አለ ማለት ነው ሙሴ ይሄንን ህግ ጽፎ ለእስራኤል ሽማግሌዎች ሁሉና ለካህናቱ አስተላልፎላቸዋል ይላል ምዕራፍ 34 ላይ ስለ ሙሴ ሞት ስለሚናገር ቀሪውን የእርሱን ሐላፊነት የተረከበው ኢያሱ እንደጻፈው ይገመታል አሁን ምንድነው ምናደርገው ሙሴ ለመጻፉ ምዕራፍ 31 ቁጥር 9 ላይ ምስክርነትን ይሰጣል ማለት ነው ይህ መጽሐፍ ለዚህም ነው በተገለጸው መሰረት ሙሴ እንደጻፈው ይታመናል ወደዚያ ገብተን ማንበብ እንችላለን እናንተ ግን ከትምርቱ በኋላ ምዕራፍ 31 እና ቁጥር 9 እንታ ያላችሁ ጻፊው ማን ነው ሙሴ ነው ከዚህ ምዕራፍ እና ቁጥር በተጨማሪ ያው የሙህራን የታሪክ ጻፊዎች ሙሴ እንደጻፈው እንዳረጋገጡ ስካሁን ባየናቸው ሁሉ የሕግ መጻፍት በጠቅላላ በሙሴ እንደተጻፉ ነው ስለዚህ ጻፊው ሙሴ ነው 
የተጻፈው የተጻፈው የተጻፈበት ዘመን ያው እስካሁን እንዳየ ነው በ1400 ከክርስቶስ በፊት ነው የተጻፉት ሁሉ የሚሄድ መጻሕፍት እስካሁን ባየ ነው መሰረት ማለት ነው ድርሰቶቹ ወይም ማ ይቅርታ ድርጊቶቹ የተጻፉበት ደግሞ እስራኤል አውያን በከናአን አጠገብ በዮርዳኖስ ወንዝ ዳር ይያሉ ነው ይላል ስለዚህ ከግብጽ ወጥተው ወደ ከናአን ለመግባት በከናአን አጠገብ ዮርዳኖስ በሚባለው ወንዝ አካባቢ እንደነበሩ ታሪኩ ይናገር ስለዚህ የተጻፈው ቦታው በዮርዳኖስ ወንዝ አካባቢ ወይም በከናአን ዙሪያ ነው ማለት ነው የተጻፈበት ዘመን ያው የሁሉ ማንድ አይነት ነው የመጻፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ ነብዩ ሙሴ የእግዚአብሔርን ህግና ታሪካቸውን እንደገና በድጋሚ ለእስራኤላውያን አስተማረ አሁን ልብ አድርጉ መጻፉ ዳግመኛ ወይ ሙለተኛ የተባለበት ምክንያት በዚህ መጻፍ ላይ ተጽፎ የሚገኘው እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን የሰጣቸውን ህግ ከዚህ በፊት ባሉት መጻፍ እንዳየነው በተለይ በዘ ጸአት መጻፍ ለእስራኤላውያን የተሰጡትን ህጎችና የእስራኤልን ታሪክ እንደገና መልሶ አስተማራቸው ህጉን መልሶ አስታወሳቸው ነገራቸው ስለዚህ በዘዳግም መጽሐፍ ያለው ታሪክ ከዚያ በፊት በነበሩት መጽሐፍት ያለ ታሪክ ነው ለዚህም ነው ድጋሚ የተባለበት ምክንያት የዘጸአትን መጽሐፍ በደንብ ካነበብን ዘዳግምን እናውቃለን ማለት ለዚህ አሁን ዘዳግም ወይም ሁለተኛ የተባለበት ምክንያት ለታሪክ ለመጽሐፍቱ ሁለተኛ አይደለም ለታሪኩ ግን ሁለት ታሪኩ እንደገና ተደግሞ ስለተነገረ ሁለተኛ ተባለ ማለት ነው ስለዚህ ድጋሚ የተነገረበት መጽሐፍ ማለት ነው እንግዲህ የመጽሐፉ ጻፊ ማን ነው ይቅርታ የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኒ የሚለውና ያለን እንግዲህ አብዛኛው በደንብ ትንታኒው የሚገኘው በዚህ ላይ ነው አነብላችሁና በትንታኔው ላይ እንነጋገራለን አስተያየታችሁን ስጡ ሸራ አድርጉ ስለዚህ እንቅስቀሴ ማድረግ አለባችሁ የዘዳግም መጽሐፍ የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ ዘዳግም ማለት ሁለተኛ ወይም የተደገመ ማለት ነው ህጉን በድጋሚ ስለነገራቸው ዘዳግም ተባለ ስለዚህ የተሰየመው ሙሉ በሙሉ በውስጡ ባለው ታሪክ ነው ማለት ነው ታሪኩ የሚነገረን እስራኤላውያን ወደ ከናአን ለመግባት ሲቃረው የተናገረውን የሙሴን የመጨረሻ ንግግር ሲሆን የሙሴን የመጨረሻ ንግግር ሲሆን አሰርቱ ቃላትን እንደገና እንዳስታወሳቸውና እንደመከራቸው ነው ይላ ልብ አድርጉ ስለዚህ የሙሴ የመጨረሻ ንግግር የተነገረው በዚህ መጽሐፍ ነው አሰርቱ ቃላትን እንደገና እንዳስታወሳቸውና እንደመከራቸው የመጨረሻ ከነሱ የሚለይበት ጊዜ ስለነበረ ምክርና ስንብቻ አድርጓል ህጉን ደግሞ በድጋሚ ያስታውሷቸዋል እንዳይረሱት ህጉን እንዲጠብቁ እንደገና አስታውሱ አስታውሷቸዋል አለ ማለት ነው አሰርቱ ቃላት ማለት በጠቅላላ የመጽሐፍ ቅዱስ ህግ በጠቅላላ መጽሐፍ ቅዱስ በአሰርቱ ቃላት የተጠቃለለ ነው አሰርቱ ቃላት ሁሉንም ያጠቃልላሉ በውስጡ ገባ ያለን ስነድ አሰርቱ ቃላት ማንኛውንም ተዛዘ እግዚአብሔርን ይዘዋል ህግ እግዚአብሔርን ይዘዋል ሁሉም በዚያ ውስጥ የታቀፈ ነው እና ለዚህ ነው አሰርቱ ቃላትን እንደገና ደግሞ ነገራቸው የሚለው ለውል እግዚአብሔር 
ያሰርቱ ቃላትን ለነብዩ ሙሴ በሲና ተራራ ላይ ከሰጠው ጀምሮ ለኡል እግዚአብሔር አስሩ ቃላትን ለነብዩ ሙሴ በሲና ተራራ ላይ ከሰጠው ጀምሮ 40 አመታት ተቆጥረዋል እንግዲህ እስራኤል ወደ ግብጽ ከመሄዳቸው በፊት ለሙሴ ሰጥቶታል ህጎቹን ማለት ነው። ስለዚህ 40 ዘመን አልፈዋል ህጎቹ ከተሰጡ በኋላ በመሆኑም እግዚአብሔር እስራኤላውያንን በኃጢያታቸው ምክንያት በቃዲስ በራሃ ለ40 አመታት በመንገድ ተንከራተው በሞት ተለይተዋል ማለት 40 አመት የሚለው ግን ከ ከእስራኤላውያን ከግብጽ ወጥተው በቃዲስ በራሃ የነበረውን መንከራተት ነው ማለት ነው ይቅርተ ስለዚህ በቃዲስ በራሃ ለ40 አመታት በመንገድ ተንከራተው በሞት ተለይተዋል በመሆኑም ለአዲሱ የእስራኤል ትውልድ የእግዚአብሔርን ህግና የራሳቸውንም ታሪካዊ ጉዞ እንደገና አስተዋወሳቸው ወደ ተስፋ ምድር ወደ ከናአን የመግባቱ በእያሱ አማካኝነት ሲፈጸም ሙሴ ግን ከናባው ተራራ ጫፉ ነው ከናአንን በአይኑ ብቻ አይቷት ተሰናበተ ኢላ አሁን እንግዲህ ወደ ትንታን ይሆን ሄዳል በዚህ ላይ እንደምናየው እንደተነጋገር ነው መጻፉ ዘዳግም የተባለበት ምክንያት እግዚአብሔር እንደገና በድጋሚ አስተርቱ ቃላት ለእስራኤላውያን ስለተነገረ ታሪኩ የእስራኤል ታሪክ እንደገና በድጋሚ ስለተነገራቸው ዘዳግም ሊባል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሴ ሁለተኛ የተናገረበት ምክንያት ምንድነው አሁን በመጻፉ ባየነው መሰረት አንደኛ 40 ዘመናት አልፈዋል ህጉ ከተሰጠ በተለያዩ ጊዜያት ቢያስተውሳቸውም ቢያስተመራቸውም ቢያስተመራቸውም ህጉን ያንዳንዱን እንደገና ደግሞ መናገር አለበት የሱም የመጨረሻ ጊዜው ስለነበረ የስንብቻ ንግግር ጨምሮ ምክርን ጨምሮ ልክ አንድ ሰው ከቤተሰቡ ወይም ከሚያውቃቸው ሰዎች ሲለይ የሚያደርገውን ስንብቻ የሚያደርገውን ምክርና የመጨረሻ ንግግር በስጋው ይሁታችን በመናውቀው መልኩ ማየት እንችላለን እና ህጉን የደገመበት ምክንያት አንዱ የነ ሁለተኛው መጻፉ እንደሚለን እስራኤላውያን ህጉን የሰሙት በብዛት እስራኤላውያን የሉም በሞት ተለይተዋል አሁን የነበረው አዲሱ ትውልድ ነው አዲሱ ትውልድ ነው ወጣቶች ናቸው ባለፈው ስንማር ከ20 አመት በታች ከ25 ነው ከ20 አመት በታች የነበሩ ወጣቶች ናቸው ወደ ከናአን የገቡት ብለን ተነጋግረናል ከካሌብና ከኢያሱ በስተቀር ስለዚህ ለዚህ ያልሰማው ታዳጊው ትውልድም ህጉን እንደገና እንዲሰማ ነው እንዲያውቅ ነው ይሄ ነው የተደገመበት ምክንያት አት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መጽሐፍ ምንማረው ነጥም ምንድነው ለምን ሁለተኛ እንደተባለ ተነጋግረናል በዚህ መጽሐፍ ህጉ እንደገና ተደግሞ ተነግሯል ታሪኩ ተደግሟል ሙሴ የሙሴ የመጨረሻ ንግግር የሚገኘው በዚህ መጽሐፍ ነው ሙሴ ከዚያ በኋላ በናባው ተራራ ከናአንን በአይኑ ብቻ አይቶ እንደቀረረ ከናአንንም እንዳያየ ተደረገበት ምክንያት ለእግዚአብሔር ክብር ስላልሰጠ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ያደረገውን ተአምር ለእስራኤላውያን ስላላወጀ ያ እንደቅጣት እንደሆነበት ባለፈውም ተነጋግረ ስለዚህ እናንተ በጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማብራሪያው ሙሉ ማብራሪያው ይሄ ነበር ቀጥሎ ያለው ምንድነው የተወሰኑ ቃላት አሉት የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚያ በመዋብ ምድር ሞተ ማለት ነው እግዚአብሔርም በቤተ ፌጎር ፊት ለፊት በመዋብ ምድር በሸለቆ ውስጥ ቀበረው እግዚአብሔር ቀበረው ይላል መጽሐፉ 
እግዚአብሔር ሙሴ እንደ ሰውነቱ ቢበድልም ለእግዚአብሔር የቀረበ እግዚአብሔርን ያነጋገረ ቃል በቃል ድምጹን የሰማ ታላቅ ነብይ ነው ሙሴ ስለዚህ እግዚአብሔር ቀበረ ይላል እንግዲህ መጽሐፉ በቀጥታ በዚያ በመዋብ ምድር ሞተ እግዚአብሔርም በቤተ ፌጎ ፊት ለፊት በመዋብ ምድር በሸለቆ ውስጥ ቀበረ ይላል ከዚያ ላይ ሰባት ቁጥር አለች መጽሐፉ ያላችሁ ሰዎች መጽሐፉን ስታነቡ ተጨማሪ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነገር ቁጥር አስቀምጫለሁ ከዚያ ቁጥሩ ወደ ግርጌ ማስተዋሻ ይመራቻል አሁን ሰባት ቁጥር አለች እዚያ ላይ ሙሴ ማን ነው እግዚአብሔር ቀበረው በሸለቆ ውስጥ ቀበረው በሚለው ላይ ማለት ነውና የግርጌ ማስተዋሻው ምን ይላል በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረ ሲል በእንግሊዘኛውና በግሪከኛው እግዚአብሔር ቀበረው ይላል ልብ አድርጉ ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ይሄ ማስተዋሻ ይሄ ትምርት በጣም ወሳኝ ነው ምንድነው የሚለው በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረ ይላል ተቀበረ ማለትና እግዚአብሔር ቀበረው ማለት በጣም የተራራቁ ናቸው ተቀበረ ማለት በማን እንደተቀበረ የታወቀ ነገር የለም እግዚአብሔር ቀበረው ማለት ግን እግዚአብሔር ስራውን የሰራው እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ስለዚህ በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረ ነው የሚለው ማን እንደቀበረው አይናገር በእንግሊዘኛውና በግሪከኛው እግዚአብሔር ቀበረው ይላል ልብ አድርጉ አሁን መጀመሪያ ብሉኪዳን የተጻፈው በምንድን ነው ብለናል በዕብራይስጥ ነው የተጻፈው ከዕብራይስጥ ቀጥታ የተተረጎመው ወደ ግሪከኛ ነው ስለዚህ ለመጻፍ ለዋናው ለኦሪጅናሉ ለመጀመሪያው ለምንጩ ቋንቋ የሚቀርበው ማን ነው የግሪከኛው መጻፍ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ከቋንቋ ወደ ቋንቋ ወደ ተለያየ ቋንቋ ሲተረጎም ትርጉሙን ይያጣ ይየቀነሰ ነው የሚሄደው ሙሉ በሙሉ የሚጠፋበት ጊዜ አለ ስለዚህ በግሪከኛው እግዚአብሔር ቀበረው ይላል በእንግሊዘኛውም እግዚአብሔር ቀበረው ይላል በአማርኛው ግን ተቀበረ ይላል አሁን የተወሰኑ ደቂቃዎች ተሰጡኛላችሁ በግዕዙ አላስታቡ ሰውም አሁን አይቼ ነግራችኋለሁ በግዕዙ ምን እንደሚል ማለት ነው እስከዚያው አስተያየታችሁን ስጡ ጻፉ አስተያየታችሁን ማለት ጥያቄም ካላችሁ ጻፉ ስለዚህ የግዕዙን አይቼ ነግራችኋለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ በማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ የሚገኘው ምዕራፍ 34 ቁጥር 6 ላይ ነው በግዕዙም በግዕዙ ደግሞ ሌላ ነው በማርኛው ተቀበረ ይላል በግዕዙ ደግሞ ወቀበረው ይላል ወቀበረው ማለት ቀበሩት ማለት ነው እነማን እንደሆኑ አይናገር ስለዚህ እንግዲህ አንድም ታውን ደግሞ እና ያለን ሌላ ጊዜ ማለት ነው በአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ተቀበረ ይላል በግዕዙ ቀበሩት ይላል በእንግሊዘኛውና በግሪከኛው እግዚአብሔር ቀበረው ይላል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው እንግዲህ የመጀመሪያው የተጻፈው በዕብራይስጥ ነው ብያችኋለሁ ከዚያ ቀጥሎ ግሪከኛ ነው ከዚያ ቀጥሎ ወደ ግዕዝ ነው የተተረጎመው በእኛ ቋንቋዎች ማለት ነው ስለዚህ ካማረኛው የግዕዙ ይቀርባል ማለት ነው እና ይሄ ነው ያለው የሙሴን አማማት በተመለከተ ማለት ነው ጥያቄ ያላችሁ ትነግሩኛላችሁ እስከ ዛሬም ድረስ መቃብሩን ማንም አላወቀም ሙሴም በሞተ ጊዜ እድሜው 120 ዓመት ነበር ይላል 34 አምስት ጀምሮ 
እና ተመልከቱ እንግዲህ እዚ ላይ ለንመለከተው የሚገባ ነገር መቃብሩን ማንም ያወቀ የለም ስካሁን ድረስ ይሄ የሚያመለክተው ሰዎች እንዳልቀበሩት ነው ሰዎች ቢቀብሩት ኖሮ መቃብሩ ሊታወቅ ይችል ነበር ስለዚህ በ እንግሊዘኛና በግሪከኛ እግዚአብሔር ቀበረው ይላል በአማርኛ ተቀበረ ይላል በግዕዝ ቀበሩት ይላል ስለዚህ ታሪኩን እንደሚለው ደግሞ መቃብሩን ማን የሚያወቀ የለም እስከ ዛሬ ድረስ ይላል እና ይሄንን በአንድምታው እና ያለን አንድምታው አይቼ ነግራችኋለሁ የመጽሐፉን ገጽ ምንባብ ነው አሁን እኛ ጥናት የሚያተኮረው በመጽሐፉ ገጽ ምንባብ ላይ ነው ለጊዜው እንግዲህ በዚህ ላይ ያላችሁን ጥያቄ ማቅረብ ትችላላችሁ ወደም ይቀጥለውን ሄድ አለን ምርጥ ጥቅሶች ወደም ይለው ማለት ነው እስራኤል ሆይ ስማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው ስድስት አራት እንግዲህ ይሄ ጥቅስ የተመረጠበት ምክንያት እግዚአብሔር አንድ ብቻ እንደሆነ የምናመልከው የፈጠረን ያዳነን የዘላለም መንግስቱንም የሚያወርሰን ሁሉንም የማድረግ ኃይል ያለው አምላክ እግዚአብሔር አንድ ብቻ ነው ይሄ ማለት ስላሴን ስላሴነት የለም ማለት አይደለም ስላሴ የሚለው ሶስትነት እንዴት እንደሆነ በመስጢረ ስላሴ መመልከት አለብን እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ በፈጣሪነቱ በአምላክነቱ አንድ ነው በስም በውስጣዊ ግብር በአካል ሶስት ነው በ ባህሪ በመለኮት ማለት በመፍጠር ስራ በአምላክነት አንድ ነው ስለዚህ በአንድነትና በሶስትነት የሚመለክ አንድ አምላክ ነው እግዚአብሔር ሶስት ነው ነው እንጂ ምንለው ማን ነው በስም በግብር በአካል ሶስት ነው ነው እንጂ ምንለው ሶስት ናቸው አንልም ይሄም የሚያሳየው በአንድነትና በሶስትነት የሚመለክ አምላክ ስለዚህ የሚስጥረ ስላሴ ትምርት ደግሞ ከበድ ስለሚል ሌላ ጊዜ እናየዋለን ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ እና ይሄ ጥቅስ የሚያሳየን እግዚአብሔር አንድ ነው ሁሉንም ማድረግ የሚችል አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ቅዱሳን በአማላጅነት እናምናቸዋለን እንጂ አናመልካቸው አምልኮት አምላክ ማምለክ የሚሉት ቃላት ሁሉ ከአምላክ ጋር የታየዙ ናቸው እነዚህ ለሰው አይሰጡ ስለዚህ ቅዱሳንን እናመልካቸዋለን አንልም በአማላጅነታቸው እናምናቸዋለን እናመልካለን የሚባለው ግን ኃይለ ቃል የሚሰጠው ለአምላክ ብቻ ነው ሁለተኛው ጥቅስ አምላክን አምላክህን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብህ በፍጹምም ነፍስህ በፍጹምም ኃይል ውደድ እግዚአብሔርን ፍጹም በሆነ በስጋችንም በነፍሳችንም በማንኛውም በመላ ኃይላችን በፍጹም ኃይል በፍጹም ነፍስህ እግዚአብሔርን ውደድ ስለዚህ ፍቅር የመጀመሪያው እግዚአብሔርን መውደድ ነው ከዚህ የሚቀድም የለም ከዚያ በኋላ ወገኖቻችንን ማለትም እንደኛ ሰው የሆኑትን መውደድ ነው ያለ ምክንያት እግዚአብሔርን የምንወድበት ምክንያት አለንኛ የእግዚአብሔር ፍኛ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ምክንያታዊ ፍቅር አይደለም እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር ግን ምክንያታዊ ነው እኛ ደግሞ ሌሎችን የምንወድበት ፍቅር ምክንያታዊ ነው መሆን ያለበት ምክንያታዊ ነው መሆን ያለበት ልብ አድርጉ ምክንያት የሌለው ማለት ነው የኛ ፍቅር በእግዚአብሔር ላይ ያለን ፍቅር እኛ እግዚአብሔርን የምንወደው ምክንያታዊ ነው 
እግዚአብሔር ለኛ ያደረገው ግን ምክንያት የለውም እግዚአብሔር ደግሞ ምክንያት የሌለው ፍቅር ስለሰጠን እኛ ደግሞ ምክንያት የሌለው ፍቅር ለሌሎቹ መስጠት አለብን ይሄ ነው እንግዲህ በሶስት አይነት መልኩ ታዩታላችሁ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፍቅር ምክንያት አለው ምክንያቱም በመልኩና በመሳሌው ፈጠረን አከበረን ከፋ አደረገን ከፍጥረታት ሁሉ መረጠን ከዚያ በኋላ سنበድል እንኳን ይሁቱን በቀራን ይወሰጥቶ ተሰቅሎ ሙቶ ተነስቶ አዳነን ለወደፊቱም የዘላለም መንግስቱን ያወርሰናል ከዚህ የበለጠ ምክንያት የለም ስለዚህ የኛ ፍቅር ይምክንያታው አይደለም ለእግዚአብሔር የምናደርገው ፍቅር በእግዚአብሔር ላይ ያለን ፍቅር ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ያደረገልን ለኛ እኛን የሚወደን የፍቅሩ አይነት ይምክንያታው ነው እሱ ደግሞ እኛን የሚጠይቀን እንድናደርግና እንድንከተለው የሚፈልገው ያንን ምክንያት የሌለውን እሱ ያሳየንን ፍቅር ነው ስለዚህ በመክንያት የምናደርገው ፍቅር ሁሉ ከንቱ ነው ምንም ነገር አጠራጣሪ አይደለም ስለዚህ ሲያበሉን የምናበላ ሲያጠጡን የምናጠጣ ሲወዱን የምንወድ ሲያከብሩን የምናከብር ከሆነ ልዩነት የለንም ጠላቱን የሚጠላ ወዳጁን የሚወድ ሰው ምንም አይነት የክርስቲያን ባህሪ የለው የአህዛብ ባህሪ ነው ያለው ይህንን አህዛብ የሚያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜኛ ለወዳጆቻችን ለጠቃሚዎቻችን በጣም ለስላሶችና ደጎች ነን ምክንያቱም በጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንዛቤና ፍላጎት ነው ያለን ማለት ይሄ በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም አይነት ዋጋ የለው ትርፉ ድካም ነው እና እግዚአብሔር ደግሞ የሚገኘው በፍቅር ነው ምናልባት ከርእሱ እጪ ወሰርኳችሁ እንዳይመስላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ህገ መንግስት ነው የሚነገረንም ይሄንን ነው የመጽሐፍ ቅዱስ መሰረታዊ አላማ የወደደንን እግዚአብሔር እንዴት አድርገን ነው የምናመልከው ነው እግዚአብሔር ደግሞ የሚገኘው በምንድነው በሰዎች ነው ከሰዎች ውጭ እግዚአብሔር አይገኝ ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ምን እግዚአብሔር አይጥላህ እንጂ ሰው ቢጠላህ ምን ትርጉም አለው እኔ እግዚአብሔርን አልበድል እንጂ ሰውን ምን ሰው የፈለገው ምን ያደርገኛል እሚሉ ሰዎች አሉ ወደንም ጠላንም እግዚአብሔር የሚገኘው በሰዎች ነው ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ምን ይላል አንተ ጧት ማታ የምታየውን እንዳንተ ስጋና ጥንት ያለውን የምታየውን የሚረዳህን የምትረዳዱትን ሰው እንደ ሰው ግዙፉን ሰው ባይን የምታየውን ሰው ማት ወድ የማይታየውን እግዚአብሔር ግን ወዳለው የምትላንተ አታላይነ ይላል አምስቱ ትዕዛዝ ስድስቱ ቃላት የሚባሉት ማለትም የሰው ልጅ በዳግም ጻት ሁለተኛ በእግዚአብሔር ፊት سنቀር የምንጠየቃቸው ጥያቄዎች ብራብ አላበላችሁኝም ብጠማ አላጠጣችሁኝም ብታመም አልጎበኛችሁኝም ብታረዝ አላለበሳችሁኝም እነዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር የሚደረጉ አይደሉም ለሰው የሚደረጉ ናቸው ይሄም ያሳየው ሁሉም ነገር ከሰው ጋር የታያዘ ነው ከሰዎች ጋር በሰላምና በፍቅር የማንኖር ከሆነ ሰዎችን በኢምክንያታዊ በሆነ ፍቅር የማንወድ ከሆነ እግዚአብሔር ነው ወዳለው ማለት በእግዚአብሔር መቀለድ ነው ያ ነው ቃሉ የሚለው እና ፍቅር ማለት ይሄ ነው ቀጥሎ ያለው የመጨረሻው ጥቅስ በመካከለ ያለው አምላክ እግዚአብሔር ቀናተኛ አምላክ ነውና ይላል በመካከለ ያለው እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር የሌለበት ቦታ ይለም በዚህ ማለ በዚህ ማለ በሁሉ ቦታ ይገኛል ስለዚህ ይሄ አምላክ ቀናተኛ አምላክ ነው ይላል እግዚአብሔር ምራሱ ቀናተኛ አምላክ ነኝ በአምላክነቱ 
ቀናተኛ አምላክ ነው ሌላ አምላክ በሚያመልኩ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ማአቱን ያመጣል ስለዚህ አምልኮት የሚለውን ነገር ጠንቅቀን ማወቅ አለብን ለእግዚአብሔር የምንሰጠውን ክብርና ለእግዚአብሔር የምንሰጠውን አምልኮትና ለቅዱስ አይን የምንሰጠውን ለይተን ማወቅ አለብን ይሄ ትልቅ ትኩረት የሚያስፈልገው ነው የእግዚአብሔርንና የቅዱሳንን ልዩነት ማወቅ አለብን የእግዚአብሔርን ኃይልና የቅዱሳንን ኃይል ለይተን ማወቅ አለብን ለእግዚአብሔር የምናቀርበውን አምልኮትና ለቅዱሳን የምናከብ የምናቀርበውን ክብር ለይተን ማወቅ አለብን ስለዚህ ቀናተኛ አምላክ ነው ይላል ስድስት 15 ስድስት 15 ማለት ዘዳግም ምዕራፍ ስድስት ቁጥር 15 ማለት ነው ቀጥሎ ያለው ልዩና ያልተለመደ ያልተለመዱ ልዩና ያልተለመዱ ነገሮች በዘዳግም መጽሐፍ ውስጥ ያአዲስ ኪዳን ከመጽሐፉ ነው ማነብላችሁ ያአዲስ ኪዳን ጻሕፊዎች ከዘዳግም መጽሐፍ ብዙ ጊዜ ተቀሰዋል በአዲስ ኪዳን ያአዲስ ኪዳን ጻሕፊዎች ማለት ወንጌላውያን መልእክታትን የጻፉ ንቅዱስ ጳውሎስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ንቅዱስ ዮሐንስ እነዚህ ሁሉ ከዘዳግም መጽሐፍ ብዙ ጥቅስ ወስደዋል ይህም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆሮንጦስ በረሃ በዲያብሎስ በተፈተነ ጊዜ የተገለጹትን ሶስት አረፍተ ነገሮችን ጨምር ይጨምራል ይላል እነዚህ ሶስት በለዲያብሎ ከዲያብሎስ ለእግዚአብሔር የቀረቡት ፈተናዎች እነሱን ጨምሮ ሌሎችን ብዙ ከዘዳግም መጽሐፍ የተወሰዱ በሐዲስ ኪዳን ጻሕፊዎች ተጠቅሰዋል ነው የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድ ላይ ያለው ታሪክ ማለት ነው በዘዳግም መጽሐፍ ውስጥ ያለ ነው እስከ 11 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዳግም ስምንት ሶስትን በመጥቀስ ሰይጣንን አሸነፈው ስለዚህ ሰይጣንንም ያሸነፈው ዘዳግም ምዕራፍ 8 ቁጥር 31ን በመጥቀስ ነው ያሸነፈው ስለዚህ የዘዳግም መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን በልዩ መልኩ በቀጥታ የተጠቀሰ በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ከሌሎች አልተጠቀሰ ማለት አይደለም ያጠቃቀሱ ያወሳሰዱ ሁኔታ ለየት ያደርገዋል ነው የሚሉት ሰው ክርስቶስ ከተቀሳቸው መካከል ከነዚያ ከጥያቄውና ከመልሱ ያሉትን እዚ ላይ አቅርቢያቸዋለሁ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ስምንት ሶስት ይሄን ባለፈው ተነጋግረናል ይሄ በጣም ወሳኝ ወሳኝ ጥቅስ ነው አሁን እዚ ላይ ምናየው በሐዲስ ኪዳን ተወስዶ ተጠቅሷል እግዚአብሔርም ይሄንን የመዳኝታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የኛን ደካ ማስጋ ስለለበሰ እኛን ተክቶ በዲያብሎስ ተፈትኗል ያሸነፈው ይሄን ጥቅስ እየጠቀሰ ነው ሌላው እዚ ላይ እንድትገነዘቡ እምፈልገው በዚህ ጥቅስ ላይ ስለ ስጋችን የምንማረው ነገር አለ ብዙ ሰዎች በጥራዝ ነጥቀነት እንዲሁ ሰው የሚኖረው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ይላል ቃሉ ግን እንደዚህ አይደለም የሚለው ክርስቲያን ስጋውንም በአግባቡ መጠበቅ አለበት ስጋዊ ማንነ ስጋዊ አካሉን በትክክል መጠበቅ አለበት ስለዚህ ስጋችንም እንክብካቤ ያስፈልጋል ነፍሳችንም እንክብካቤ ያስፈልጋል መዳህን ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የተተናገረው ምንድነው ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ምን በእንጀራ ብቻ አይኖር 
በእንጀራ ብቻ ይኖርም ግን በእንጀራ እንጀራ ማግኔት አለበት ማለት ነው። ብቻ የሚለው ቃል የሚነግረን በዚህ ብቻ አይደለም። ይሄም ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ የጠየቀው ተርቦ ስለነበረ ዲንጋዩን እንዳባ አድርጌ ሰጣሃለሁ ነው ያለው። አሁን የሱ ትኩረት ልክ በስጋው ስለ ተራበ ራሁ ስላሰቃየው በዚያ በድክመቱ ማለት በራሁ ምበላው ማካገኘው ብሎ ለሱ ይገዛል ብሎ በማሰብ ነው ነገር ግን ምንድነው ያለው ክርስቶስ ያንጀራ ብቻ አይደለም ሰውን የሚያኖረው ሌላም የሚያኖረው አለ የእግዚአብሔር ቃል ሰዎችን ያኖራ ጸንተን እንድንቆም ያደርጋል በነፍሳችን ስለዚህ ለስጋችን እንጀራ ያስፈልገናል ዳቦ ያስፈልገናል ውሃ ያስፈልገናል መጠለ ያስፈልገናል ልብስ ያስፈልገናል እነዚህ ከለሉን ስጋችን ምን ይሆናል ይታመማል ይደክማል ይታመማል ይሞታል ከዚያ በኋላ ነፍስ በስጋው üst መስራት አትችል ተለያይ ተዋል መልካም ስራ መስራትም የለም ለዚህ ነው የነሳ ዘመን የምንፈልገው በነፍስን በነፍሳችንና በስጋችን ነፍሳችንና ስጋችን ሳይለያዩ በህይወት ከቆየን ያ ነው የነሳ ዘመን የሚባለው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ተለይተን ከሆነ ወደ እግዚአብሔር እንመለሳለን መልካም ነገር እናደርጋለን ራሳችንን እናስተካክላለን ስለዚህ የሁሉም ይሆነው ስጋችን ጤነኛ ሲሆን ነው እና የሚያስፈልጉን ሁለቱም ናቸው ግማሹ ለስጋ ግማሹ ለነፍስ እና ሌላ ሁለተኛው ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏል አለው ለኔ ከሰገድ ክልኝ ብሎት ነው ስለዚህ የሚሰገደው ለአምላክ ብቻ ነው እንግዲህ ዲያብሎስ ልባ አድርጉ ዘላይ ዲያብሎስ የጠየቀው እንዲያመልከው ነው በአምላክን በአምላክነት እንዲሰግድለት ነው ነገር ግን የዚህ አይነት ስግደት የሚሰጠው ለአምላክ ብቻ ነው ይላል ጠቅሶ ነገረው ዘዳግምን ጠቅሶ ነገረው ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱንም ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው ስገድ አምልክ ስለዚህ ያምልኮት ስግደት ነው ማለት ነው ይሄ ለነገሩ የክብር መሆነ ሌላ ስግደት ዲያብሎስ ያስፈልገው ምንም አይነት የስግደት አይነት አይገባው ነገር ግን መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ላይ የተናገረው ለአምላክ ብቻ ስገድ አምልከው ሁለተኛው አምልከው የሚለው ተጫፋሪ ቃል ስለ አምልኮት ስግደት እንደተናገረ ያሳይ የጸጋ ስግደት ለቅዱሳን እንሰግዳለን እናደርጋዋለን ማለት ነው። እና ይሄ የተወሰደው ከ ዘዳግም መጽሐፍ ነው። ሌላው የመጨረሻው በዘጸአት የተጻፉት አሰርቱ ቃላት እንደገና በዘዳግም ምዕራፍ አምስት ላይ ተደግመዋል ተመዝግበው ይገኛሉ ሙሉ በሙሉ ስለዚህ መጽሐፉ በእነዚህ በእነዚህ ይለያል ማለት ነው። ስለዚህ ቃል በቃል ጥቅሷን እያንዳንዱን እየጠቀሰ ዲያብሎስን አሽንፎበታል ከሌላ መጽሐፍት ግን እንደዚህ አይገኝ ነው ልዩና ያልተለመዱ ያሰኘው ምክንያት ማለት ነው ቀጥሎ ያለ የመጽሐፉ መልእክት ነው እዚህ ስክሪኑ ላይ ፊት ለፊት ታዩታላችሁ መጽሐፉ በስንት እንደተከፈለ የእያንዳንዱ መጽሐፍ ያቀራረብ ዘዴ ባለፈውም ተነጋግረናል እና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚለውን መጽሐፍ ማንኛውም ሰው ገስቶ ቢይዘው በጣም ይደሰትበታል የኔ ማአላማያ ነው አሁን የገንዘው ጉዳይ አይደለም እንዲሸጥልኝ አይደለም ምክንያቱም መጽሐፉ እንዲሸጥ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ያሳተምኩት እንዲሸጥ ነው ለሁሉም ሰዎች እንዲደርስ ነው ገንዘብን በተመለከተ ግን ይህንን መጽሐፍ ለመጽሐፍ የማሳልፈውን ጊዜ ያሳለፍኩትን ጊዜ በሰራበት እንግዲህ ይሄን የምኖረው አሜሪካ ነው 
ይሄንን መጽሐፍ የጻፉበትን ጊዜ ሌላ ግማሽ ቀን ስራ እንኳን በሰራበት ምንም አይቀራረብም የማገኘው ገንዘብ በገንዘብ ደረጃ ከሆነ ማለት ነው ግን አላማ አይደለም የድካሜንና የተወሰነ ነገር ካገኘሁበት ሰዎች እንዲጠቀሙ ለትውልድ እንዲተላለፍ ነው የጻፉት መጽሐፉ ስለዚህ ይሄንን መጽሐፍ በመግቢያው ላይ ምጽፋውallowed ያንዳንዱ ሰው ቢያንስ በአንድ ቤት ውስጥ ይሄ አንድ መጽሐፍ ሊኖር የሚገባው መጽሐፍ ነው ስለዚህ መጽሐፉን ግዙ በተለይ አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች በቀላል መንገድ ነው መግዛት የምትችሉትና እድሉ አያምልጣችሁ መጽሐፉን አታገኙትም የታተመውም ብዙ ስላልሆነ ሊያልቅም ይችላል ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ እንዳያመልጣችሁ ማለት የነው በየንቱኑ አስተውሳለሁ ሊንክ ልክላችኋለሁ ከአማዞን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች እሺ እንግዲህ የመጽሐፉ መልእክት ምንድነው የእግዚአብሔርን ህግ ጋትና ፍላጎት ወይም ከእኛ የሚጠብቀውን በደም ቁልጭ ጥርት አድርጎ ገልጾት ይገኛል ማለት ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔርን ህግ ጋትና ፍላጎት ህግጋት ማለት ህጎች ማለት ነው ህግ የሚለው ሲበዛ ህግጋት ይሆናል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ህጎች እና ፍላጎት ህጎቹ ፍላጎቱ ናቸው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ህጎችና ወይም ፍላጎት ከእኛ የሚጠብቀውን ከእኛ ደግሞ የሚጠብቀውን ቁልጭ ጥርት አድርጎ ገልጾት ይገኛል ይህም በህግ ሊያስረንና ወይም ሊያስፈራራን ሳይሆን ለእኛው ጥቅም ነው ይላል እንግዲህ እስራኤል ሆይ ስማ መልካምም እንዲሆንልህ ያባቶችም አምላክ እግዚአብሔር እንደተናገረ ወተትና ማር በመታፈሰው ምድር እጅግ እንድትበዛ ታደርጋት ዘንድ ጠብቅ 6 3 በመሆኑ ምኛም አማናዊቷን ከናአንን መንግስተ ሰማያትን መውረስ እንድንችል ያአምላካችንን ቅዱስ ህግ በህይወታችን ለንመራበት ግድ ነው ወይ ይላል ይሄ ነው እንግዲህ የመጻፉ አላማ የመጻፉ መልእክት ስለዚህ አንድ አስተማሪ አስተምሮ ታሪኩን ተርኮ ከህይወታችን ጋር አያይዞ መጨረሻ ላይ እኛ ማድረግ ያለብንን መልእክት ባጭሩ ይነግራል ይሄም የመጻፉ መልእክት ይሄ ነው ምንድነው ማርና ወተትን የምታ የምታፈልቀዋን ከናአንን ወርሰህ በዚያ በስተ ተባስተ በደስታ መኖር ከፈለክ ያምላክህን የእግዚአብሔርን ህግ ጠብቅ ከናአን የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ ነው እኛም መንግስተ ሰማያትን መውረስ ከፈለክ ያባታችንና ያአምላካችንን መንግስት በልጅነት መውረስ ከፈለግ ትክክለኛ ልጆች ሆነን መገኘት አለብን ልብ አድርጉ የተወለደ ሁሉ ልጅ ተብሎ ሆኖ የተወለደ ሁሉ ያባቱን ሀብት አይወርስ የወላጆቹን ሀብት መውረስ የሚችለው የወላጆቹን ፍላጎት ያሟላ ታዛዥ ቀና መልካም ልጅ ሲሆን ነው ወላጆቹን የሚያስመሰግን ለወላጆቹ የሚታዘዝ ሰውን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚያስደስት ለሰውም ለእግዚአብሔርም የተመቸና ለሀገርም አለኝታ የሆነ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ልጅ ነው የወላጆቹን ሀብት የሚወርሰው እንጂ ወላጆቹን የሚያስነቅ ከወላጆቹ ትዕዛዝ ውጭ ይወጣ የወላጆቹን ሀብት የመውረስ መብት የለውም ወላጆች 
ያንን ሀብታቸውን ለሚወዱት ለሚፈልጉት ልጃቸው ብቻ መስጠት መብት አላቸው በተለይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ የሚችለው የእግዚአብሔርን ህግ የጠበቀ ነው ይህ ማለት ህግን በመጠበቅ ብቻ እንድናለ ማለት አይደለም ምክንያቱም ልብ አድርጎ አሁን የኦርቶዶክስ እና የፕሮቴስታንት እምነት የሚለይበት አንዱ ምንድነው ሰዎች የሚድኑት በጸጋው ወይም በእምነት ብቻ በጸጋ እግዚአብሔር ነው እንጂ በሥራ አይድኑ ይላሉ በእምነት ነው እንጂ በሥራ አይዳንም ይላል ፕሮቴስታንት ይሄ አዋጁ ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወይም ኦርቶዶክስ ዓለም ደግሞ ካቶሊክን ጨምሮ ሰው ሚድ ነው በእምነትና በሥራ በሁለቱና በሁለቱ ጥምር ነው ምክንያቱም እምነት ከሥራ ከተለየ ሥራ ከእምነት ከተለየ ነፍስና ስጋ የተለያዩበት ማለት ነው ነፍስና ስጋ ከተለያዩ ከዚያ በኋላ ምንም ነገር እንደማይሰራ ተነጋግረን ሰው ደግሞ አምኖ ያመነው ነገር በሥራ መተርጎም ካልቻለ አማኝ አይደል እግዚአብሔር እንወዳለን ካል ሰዎችን እንወዳለን ካል ትክክለኛ አማኞች ነን ክርስቶስ አውያንን ካል ክርስቶስ ያዘዘነንና ክርስቶስ የሚሰራውን መስራት አለብን የቀረግን እምነታችንን በሥራችን ካላሳየን የእግዚአብሔር መንግስት መወረሳንችል ይሄ ማለት ግን ልብ አድርጎ አሁን እዚህ ነው ፕሮቴስታንትም መልካም ስራን እንዲሰሩ ያስተምራሉ ግን በሥራ ይዳንም ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እኛ የምንሰራው ስራ እግዚአብሔር ከመያደርግልን ነገር ጋር ሲመዛዘን ምንድነው የሚሆነው ሲመዛዘን ይምንት ነው ምክንያቱም የዘላለም ህይወትን ለዘላለም ለመውረስ የኛ የተወሰነች ምጽዋትና የተወሰነች መልካም ስራ አትመጥንም ለዚህም ነው በጸጋው የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ቸርነት እንደ ሰውነታችን ሰው ሆነን የተ በሰውነታችን በሚንችለው መጠን ታዛይነታችንን ካሳየን ያቅማችንን ከሰራን እግዚአብሔር አብዝቶ ይሰጠና ስለዚህ በሚንሰራው ስራ መጠን አይደለም ሚከፈለ ማለት ይሄ የኛ ስራ ምንም ነገር የሚመጥነው ነገር የለም ምንም አይስተካከል ግን ያቅማችንን ይያል ግን እምነታችንን በሥራ መግለጽ አለብን ማለት እና ይሄ ነው የዛሬው ትምርታችን ከዚህ ላይ ጨርሰናል የዘዳግም መጽሐፍን ባለፈው በተነጋገረው መሰረት የብዙሃኑ ፍላጎት ይመስለኛል አንድ ትምርት ብቻ እንድንማር ተነጋግረናል ስለዚህ የዘዳግምን መጽሐፍ ተምረን ዛሬ ጨርሰናል መጽሐፉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ የሚባለው መጽሐፍ ይሄ ነው ማይታያችሁ ሰዎች ይሄ ነው ስለዚህ ሊንክ ልክላችኋለሁ ከአማዞን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው መጽሐፉ ይንን ይመስላል አስተያየታችሁን ጥያቄያችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ ለተወሰኑ ደቂቃዎች እንቆያለን ከዚያ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው ቀጣዩን ትምርት ተጠብቃላችሁ ላሁኑ ግን በተማርነው መሰረት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ማቅረብ ትችላላችሁ ከዚያ በፊት ዘዳግም ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሚነግረ ሰው ካለ ዘዳግም የተባለበት ምክንያት ታስረዱኛላችሁ ሌላው ሰለሙሴ ሞት የተነጋገርነውን ለምሳሌ ሙሴ በየት እንደተቀበረ ማን እንደቀበረው የተነጋገርነውን በግዕዝ 
በእንግሊዘኛና በግሪከኛ እንዴት እንደሚል ኃይለ ቃሉ ተነግሩኛላችሁ የናንተ ደግሞ መልስ ምን እንደሆነ የትኛው ነው ትክክል አሁን ልብ አድርጉኛ በመጻፍ ቅዱስ ላይ የተለየ ለውጥ ለማድረግ ሳይሆን እየተማርነ ነው ይሄ የትምርት መድረክ ነው የትምርት መድረክ ደግሞ ማንኛውም ሰው የመጠየቅ የመሰለውን ደግሞ የመናገር መብት አለው ከዚያ ትክክለኛ መልስ ይሰጣዋል ማለት ነው የተወሰኑ ደቂቃዎች እሰጣቸዋለሁ ጥያቄያቸውን ጥያቄያቸውን እስከምታቀርቡ ድረስ ማለት ነው ጥያቄ ከለላችሁን እንጨርሳለን እኔ የጠየቋችሁን ጥያቄዎች አሁንም ባትመልሱ ሌላ ጊዜ መመለስ ትችላላችሁ ስለዚህ አምስት ደቂቃ እሰጣቸዋለሁ ምርታችን እዚ ላይ ይጠቃለላል በሚቀጥለው ትምርታችን እስከምንገናይ ድረስ መልካም ቆይታ የሚቀጥለው ትምርታችን መጽሐፈ ኢያሱ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ በሚቀጥለው ፕሮግራም ንገናኛለን ለኡል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን ከአውደ ጥናት መልካም ጊዜ